بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عادل ریاض اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست بھی اللہ کے وزل سے خیریت سے ہیں آج کے موز کی طرف چلتے ہیں آج ہم بات کریں گے بیلیبل اور نون بیلیبل افینسز کی بابت جو بیسک پرنسپل آف کریمنل لاؤ اور کریمنل جسٹس جو کے بہینڈ ورک کرتا ہے وہ ہے کہ تو فری ہومن سوسائیٹی فارم دی افینسز to save mankind from commission of offenses and to minimize commission of offenses among human beings. It reveals that the term offense is great importance as, as far as criminal law and criminal justice is concerned and offenses can be billable and non billable We can discuss thoroughly about billable and non billable offense. First of all, we read out the relevant provisions section 4 of the CRPC is having definitions about bailable and non bailable offenses bailable offenses means that offenses which is shown in bailable in second schedule of the criminal procedure code or which is made bailable by any other law which is in force for the time being and non bailable offenses means any other offenses for further explain under criminal procedure code some points are important to f- explain the point bailable and non bailable first of all bailable offenses is concerned less severe offenses while non billable offenses are considered more severe offenses secondly punishment punishment is less for billable offenses whereas punishment is great for non billable offenses jaisa ki hame pehle do points mein samajh aati hai ki billable offenses jo hain wo sabse pehle to kam sangeen nauyat ke hote hain aur jo نان بیلیبل افینسز میں جو جرم ہے وہ اس کی جو نوعیت ہے وہ زیادہ سنگین ہوتی ہے شدید ہوتی ہے اس کے بعد جو قانون میں پنشمنٹ دی گئی ہوتی ہے جو بیلیبل افینسز ہیں ان کی جو سزا ہے وہ کم ہوتی ہے بہ نسبت کے نان بیلیبل افینسز کی جو سزا ہے وہ اس وہ بیلیبل افینسز کی نسبت زیادہ گریٹر ہوتی ہے اس کے بعد تیسری جو مزید اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے فرق ہے بیلیبل اور نان بیلیبل افینسز میں رائٹ آف بیل کا ہے کہ ان کیس آف بیلیبل افینسز بیل از کلیمڈ ایز رائٹ آن دا ادر ہینڈ بیل کین ناٹ بی کلیمڈ ایز رائٹ ان کیسز آف نان بیلیبل افینسز اس کے بعد گرانٹنگ آف بیل کی بات کر لیں تو بیلیبل افینسز میں جو جیسا کہ ہم پچھلے بات سے ہی منسلک ہم آگے بات کرتے ہیں کہ جو بیل ہے وہ نان بیلیبل افینسز میں جو ہے نسبت بیلیبل افینسز کے مشکل ہوتی ہے اور اس کو جو کورٹ ہے وہ اپنی کنسیڈر کرتا ہے اپنی ڈسکریشنری پار میں اور دوسرے طرف جو بیلیبل افینسز ہیں بیل از گیون لبرلی مطلب کھلے دل سے جو ہے وہ عدالت بیلیبل افینسز میں جو ضمانت ہے اس کو منظور کرتی ہے اور جو نان بیلیبل کیسز ہوتے ہیں اس میں جو عدالت ہے وہ اپنی ڈسکریشنری پار کو اور کنسیڈر سرکمسٹانسز آف دی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ عدالت نان بیلیبل افینسز میں جو ہے وہ بیل کا فیصلہ کرتی ہے آج کے موضوع کو اگر کنکلوڈ کرنے کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین ڈفرینس بٹوین جو بیلیبل اور نان بیلیبل افینسز ہے اکیوز آف بیلیبل افینس پوزیس دس رائٹ دیٹ ہی شوڈ بی ریلیز آن بیل بٹ گرانٹنگ آف بیل ٹو اکیوز ان نان بیلیبل افینسز از میٹر آف ڈسکریشن آف کار اور ڈسکریشن آف دی کورٹ تو آج ہم نے جو اپنی آج کی نشست میں بات کی بیلیبل افینسز کی بات کی کہ وہ کون کون سے بیلیبل افینسز ہیں جیسا کہ سیکنڈ شیڈول آف کرمنل پروسیجر کوڈ میں بتایا گیا اور اس کے علاوہ 
ऑफेंसेस जो किसी स्पेशल लॉ में अवेलेबल जो डिक्लेयर हो गए हैं और जो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं वो इन तमाम ऑफेंसेस जो सेकंड शेड्यूल में डिस्कस नहीं किए गए या किसी भी दूसरे लॉ में उनको अवेलेबल कंसीडर नहीं किया गया वो तमाम ऑफेंसेस नॉन अवेलेबल कंसीडर होते हैं अवेलेबल और नॉन अवेलेबल में जो हमने मेन डिफरेंस के राइट ऑफ बेल ग्रांटिंग ऑफ बेल की बाबत हमने जो है वो बात की उम्मीद करता हूँ आज को आज की निशत आपको पसंद आई होगी अल्लाह पाक आपका और मेरा हम मुनासर हो असलकम